Hello, my dear students. Today, I am going to discuss in a series of computer network. Ah, uh, basically, I am going to talk about the basic component of computer network. What are the basic component of computer network? Because koi bhi ham programming language ho, koi bhi network ho, koi bhi system ho, without component wo work nahi karta. Without component in the sense means ki jab tak किसी चीज का कलेक्शन नहीं होगा वो रेडी नहीं होगा अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें या तो टोकन्स नहीं होंगे वेरिएबल्स नहीं होंगे तब तक हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क नहीं कर सकते तो ऐसे ही सीएमएस विद द नेटवर्क जब तक हम लोग नेटवर्क के कुछ कंपोनेंट का कलेक्शन नहीं करेंगे हम नेटवर्क पे वर्क नहीं कर सकते मींस कहने का मतलब है किन-किन चीजों को मिलाकर हम किस चीज को तैयार करते हैं और रेडी करते हैं और यहां पर हम बेसिकली जो रेडी कर रहे हैं वो हम एक नेटवर्क को रेडी कर रहे हैं वो क्या नेटवर्क है उसके बारे में मैंने लास्ट डिस्कस किया था फिर भी थोड़ा सा बता लेता हूं नेटवर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं बेसिक कंपोनेंट अभी बताता हूं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क इज अ बेसिकली सब्जेक्ट भी है और यहां पे जो नेटवर्क की बात कर रहे हैं दैट मींस द सेट ऑफ कंप्यूटर सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर दैट सेट इट्स कॉल्ड नेटवर्क नथिंग एल्स यही एक नेटवर्क है अब उसके आगे क्या होगा कैसे रिसीव होगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स के ऊपर कि ये नेटवर्क जो तैयार किया जाएगा तो इसके अंदर बेसिकली होगा क्या-क्या हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको और कैसे इस पे काम करेंगे तो हम लोगों के पास अब कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हम बेसिकली करना इसलिए चाह रहे हैं कि हम अपने सिस्टम से और अपनी कोई इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ इमेज हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक कैसे पहुंचाएं यही हमें बेसिकली नेटवर्क में करना है और नेटवर्क हमने बनाया ही इसीलिए है क्योंकि नेटवर्क कभी भी एक सिस्टम के लिए नहीं होता वो मोर देन वन सिस्टम के लिए होता है एक से ज्यादा सिस्टम के लिए क्योंकि एक पर्सन अपने आप से बात नहीं कर सकता उसे एक दूसरा पर्सन चाहिए चाहिए ऐसे सिस्टम के लिए भी सेम और हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के लिए रिमोट सिस्टम कहलाता है क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं हर एक सिस्टम अपने दूसरे सिस्टम के लिए रिमोट सिस्टम कहलाता है रिमोट सिस्टम मतलब दूर दराज अब देखिए एज अ ह्यूमन बीइंग आप मेरे सामने खड़े हैं तो हम लोग तो एक दूसरे को समझ सकते हैं हम लोगों के पास बहुत सारी ऐसी न्यूरॉन हमारे पास बहुत सारे प्रकार की फीलिंग्स हैं देख सकते हैं समझ सकते हैं कि आप मेरे साथ बेसिकली खड़े हैं फेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द बेसिकली कंप्यूटर 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 बेसिकली नहीं समझता कंप्यूटर बेसिकली क्या करता है कि उसके साथ जो भी सिस्टम है उसको वो समझेगा रिमोट सिस्टम उसके लिए एज अ ह्यूमन बीइंग हम समझ सकते हैं कि एक सिस्टम उसके साथ सिस्टम रखा है दैट्स इट पर सिस्टम नहीं समझ पाएगा चलिए अब हम बेसिकली बात करते हैं कंपोनेंट की यानी किन-किन चीजों को मिलाकर हम नेटवर्क को तैयार करेंगे या उसके अंदर क्या करेंगे क्या प्रॉपर्टी होगी क्या एट्रीब्यूट्स गोल ऑब्जेक्टिव्स होंगे सबसे पहले मैसेज हम बेसिकली नेटवर्क बना क्यों रहे हैं हम नेटवर्क इसीलिए बना रहे हैं कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इंफॉर्मेशन शेयर कर सके व्हेनेवर वी रिक्वायर इंस्टेंटली एक्सेस एंड शेयर रिसोर्सेज इट्स कॉल्ड अ नेटवर्क और नेटवर्क यानी कि जब हमको जरूरत हो तब हम लोग शेयर कर सके जब हमको जरूरत हो तब हम रिसीव कर सके यही नेटवर्क की जरूरत है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैसेज अब मैसेज क्या है इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ इमेज इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग इस मैसेज के अंदर क्या-क्या होगा इट्स ऑल अबाउट द डेटा और रॉ मटेरियल जो हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में शेयर करेंगे तो यानी कि जो हमारे पास मैसेज हुआ वो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हो गया कंप्यूटर नेटवर्क का उसके बाद हम लोगों के पास आता है सेंडर अब देखिए मैसेज है तो मैसेज को कौन सेंड करेगा एक सेंडर एक पर्सन एक सिस्टम से सेंड होगा वो तो सेंडर मींस मैसेज को सेंड करने वाला भी होना चाहिए ना तो यानी कि एक कंपोनेंट का हुआ सेंडर मैसेज को सेंड करने वाला हुआ सेंडर ऑब्वियस ही बात है जब एक सेंडर सेंड कर रहा है अपने सोर्स से तो जो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो डेस्टिनेशन पर रिसीव भी होगा got it aur destination par receive hoga to wahan par kaun hoga receiver wahan par bhi person hoga wahan par bhi ek system hoga jo usko receive karega ab dekhiye ye jitni main baat kar raha hu basically sender message receiver ki ye apne aap kuch nahi hoga yahan par koi na koi rules of regulation of any communication rules use honge that means protocols you have to use some protocols for sending receiving what kind of protocol i will talk after that ठीक है तो रिसीवर में एक पर्सन होगा जो रिसीव करेगा दैट्स इट नाउ अ ट्रांसमिशन मीडियम मीडिया और मीडियम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज़ विदाउट मीडिया और मीडियम 
कि हम लोग अपने डेटा और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते अब मीडिया क्या होगा या तो गाइडेड मीडिया होगा या अनगाइडेड मीडिया होगा इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए या तो मैंने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में केबल लगाई होगी या वायरलेस किया होगा अब वो डिपेंड करता है हम लोगों की टेक्नोलॉजी पे हम लोग किस तरीके से नेटवर्क को मैनेज कर रहे हैं और वहां पे किस प्रकार के डिवाइसेस किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं टोटली डिपेंड ऑन दैट तो मीडिया कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास एक तो हमारा हो सकता है कोई ना कोई गाइडेड हो या अनगाइडेड हो या तो गाइडेड होगा या अनगाइडेड होगा अब गाइडेड होगा तो ऑफिस गाइडेड की बात कर रहा हूं तो मैं फिजिकल पार्क की बात कर रहा हूं और फिजिकल पार्क की बात कर रहा हूं तो दैट मीन मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर केबल्स की बात कर रहा हूं केबल्स तार इसकी भी कैटेगरी है नेटवर्क में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे उसके बाद हमारे पास आ गया अनगाइडेड अनगाइडेड मतलब पाथ वेरी करेगा पाथ नहीं पता एग्जैक्टली किस पाथ से जाना है क्योंकि उसे वेव्स में जाना है हवा में जाना है सिग्नल्स को डेटा जो ट्रेवल होगा किसी पर्टिकुलर रोड से नहीं होगा हवा में होगा वो हवा में क्या होगा किसी ना किसी सिग्नल लाइक एनोलॉग सिग्नल होगा वेव्स की फॉर्म में होगा तो वो इस प्रकार के जितने भी चीजें होती है वो सारे के सारे आते हैं हमारे अनगाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया में मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोगों के पास ब्लूटूथ है एवरीबडी नोज अबाउट द ब्लूटूथ गॉड इट हमारे पास रेडियो वेव्स हैं हमारे पास माइक्रोवेव्स हैं ठीक है हमारे पास माइक्रोवेव्स हो गया इंफ्रा हो गया इंफ्रा सो देर आर सो मेनी चैनल्स विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल यू कैन यू नो सेंड योर मैसेज दिस इज अनगाइडेड मीडिया अनगाइडेड मीडिया पर हम केबल यूज नहीं कर रहे हम वाईफाई इसको ट्रांसफर सो अब मीडियम के अंदर अगर गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया आ गया अब नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कॉम्पोनेंट प्रोटोकॉल्स वट प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल इज बेसिकली रूल्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ एनी कम्युनिकेशन किसी भी कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोगों को कोई ना कोई रूल्स को फॉलो करना होता है और जिन रूल्स को हम फॉलो करते हैं वो रूल्स बेसिकली वॉट इट्स कॉल अ प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल रूल्स को फॉलो करना दैट मींस आप जा रहे हैं रोड पर रेड कलर का सिग्नल आया यू जस्ट स्टॉप योर बाइक गॉट इट दैट रेड सिग्नल शो आपको रुकना है देन आफ्टर दैट येलो वेट करो ग्रीन नाउ यू कैन गो दैट मींस दिस इज द रूल्स ऑफ रेगुलेशन ये रूल्स हो गए कि रेड होगा तो ऐसा होगा येल्लो होगा तो ऐसा होगा ग्रीन होगा तो ऐसा होगा दिस इज वॉट अ प्रोटोकॉल ऑफ एनी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन ही तो है एक प्रकार से एक रूट से दूसरी रूट पर जा रहे हैं आप लोग तो ऐसे ही सिस्टम के अंदर भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन प्रोटोकॉल्स को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं इंफॉर्म uh, करते हैं उनकी हेल्प से हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं सेंड करते हैं ट्रांसमिशन करते हैं वो हमारे प्रोटोकॉल्स हो गए अब उन प्रोटोकॉल्स में थोड़ी सी दो तीन और डिस्कस कर लेते कौन कौन से अगर हम मैसेज की बात कर रहे हैं अगर हम सेंडर की बात कर रहे हैं एट द सेंडिंग पॉइंट एट द रिसोर्स साइड फर्स्टली रिक्वायर्ड अ वन प्रोटोकॉल द प्रोटोकॉल नेम इज एस एम टी पी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दिस प्रोटोकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेंडिंग पर्पज इट मे बी ए टेक्स्ट इट मे बी ए ई मेल इट मे बी ए वट एवर सो इफ योर दिस प्रोटोकॉल इज नॉट इनेबल इन योर सिस्टम यू कैन नॉट सेंड एनी मैसेज टेक्सट और मेल Got it. And the second one, receiver side, are basically POC, post office protocol. And the post office protocol at the end of receiving. ये yeah, receiving time में use करते हैं तो simple से दो protocol की बात करी. ठीक है. Uh, this is all about the basic component of a computer network. Thank you so much.